वेलकम एवरी ओन वेलकम टू एस डब्ल्यू जी एडेमी तो आज के तुम्हारे जेन पास यू जी दो हजार तेईस परीक्षा छो से परीक्षा इंग्लिस से क्वेश्चन एस से कोश्चन एनसार की हमें भिडियोते आज के डिसकस करब तई तुम्हारे अनुरोध करा हे भिडियो प्रथम के शेष अब्दी देखो जैसे तुम्हारा बुझते पो तुम्हारा कौन कौन एनसार ठीक करो और कौन कौन एनसार भूल करो तो प्रथम ही शुरू कर प्रथम कोश्चन जो सिक्सटी वन नम्बर कोश्चन की बच्चे चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अपशन टू फिल इन द ब्लांग टू कमप्लीट द सेंटेंस मोस्ट मिनिंगफुली मैंने की चार्ट अपशनर मध्य एक अपशन चूज कर एक मिनिंगफुल सेंटेंस दाँड करा है तो हमारे प्रथम कोश्चन की आई उल जस्ट टेल द प्रोफेसर दैट आई डैस हिम हुएन हि टोल्ड अस हुएन When he told us when the paper was due, तले गाने जब हमारे चार्टे जो ऑप्शन दिए चे, जो ऑप्शन ए used to misunderstand, must have misunderstood, could misunderstand, should have misunderstood, तो ये जो चार्टे ऑप्शन हैं मोते हमारे राइट आंसर कौन था? तले हमारे राइट आंसर होच्छे ऑप्शन बी, must have misunderstood, तले हमारे मीनिंगफुल सेंटेंस टक इधर आच्छे, I will just tell the professor that I must have misunderstood him when he told us when the paper was due, तले 61 इटा, तो हम रे एक टा ग्रीन मार्क एक टा दिखते पाच्छो, ऑप्शन ब एरपर आस टू नम्बर कोश्चने की बच्चे चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अपशन टू फिल इन द ब्लांग टू कमप्लीट द सेंटेंस मोस्ट मिनिंगफुली सेम चार्ट अपशन मत आज है चार्टे अपशन मध्य एक अपशन चूज कर सेंटेंस टाइम एक मिनिंगफुल सेंटेंस के दाड़ करा तेल की बच्चे हमारे कोश्चन का हार्ड सैलेंस वज टेकन एस डैस एग्रिमेंट तो हार्ड सैलेंस वज टेकन एस होस्टाइल एग्रिमेंट ना हार्ड सैलेंस वज टेकन एस टैसिट एग्रिमेंट ना ओभार्ट एग्रिमेंट ना जेनरल एग्रिमेंट तो यहाँ रईट अन्सार को रईट अन्सार हो टैसिट एग्रिमेंट अपशन बी टैसिट एग्रिमेंट तेल टैसिट एग्रिमेंट बोलते बुझी मन करो एक जन मानुष हार्ड सैलेंस मैं से मेटा से मेटा मुखे कि प्रकाश करलो ना क्योंकि बुझते मुखे ना प्रकाश करा सत्ते अपर मानुष जेटे बुझते परे से यकम भाषा बला है टैसिट एग्रिमेंट तेटा हार्ड सैलेंस वज टेक टेकन एस टैसिट एग्रिमेंट मैं आप बुझते तरह कथाट तपर हम सिक्सटी थ्री नम्बर का देखो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट पेयर अफ वार्ड्स टू फिल इन द ब्लांगस इन द सेम अर्डर टू मेक द सेंटेंस मिनिंगफुली कमप्लीट तेज चार्टे अपशन दिए सेम हमारे चार्टे अपशन के मध्य एक अपशन चूज कर एक मिनिंगफुल सेंटेंस के दाड़ करा तो द डैश इम्पोस्ट वज टू डैश टू इल्ड एनी रेजल्ट चार्टे अपशन मध्य रईट अन्सार को रईट अन्सार होता है अपशन सी पानिशमेंट और हार्स द पानिशमेंट इम्पोस्ट वज टू हार्स टू इल्ड एनी रेजल्ट तीनटे मोटामुटी खूब एक टाफ नय मोटामुटी इजी जो तुम्हारा आशा कर सबाई यो पड़े एस एरपर आसा हूँ सिक्सटी फोर नम्बर कोश्चन सिक्सटी फोर नम्बर कोश्चन का क्यों से सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट पेयर अफ वार्ड्स टू फिल इन द ब्लांगस इन द सेम अर्डर टू मेक द सेंटेंस मिनिंगफुली कमप्लीट सेम तर मिस्टर एलेक्स डैश आ बोट एंड डैश इन टू द लागुन तो ये कोश्चन मध्य जो लागुन वार्ड है लागुन वार्ड का तुम्हारे एक निव वार्ड मन होते ही तो लागुन वार्डर मिनिंग की लागुन वार्डर मिनिंग हे आ लेक अफ सल्ट वाटर दैट इज सेपारेटेड फ्रम द सी बै सैंड और बै रक मैं एक नदी झिलो तुम्हारा पो जो कि पुरोपुर सल्ट व्टारे पुरोपुर नून जलर जो सेपारेटेड फ्रम द सी समुद्र के पुरोपुर सेपारेटेड बै सैंड एक इड एक बड़ो बड़ो पाथर द्वारा बाल द्वारा एक समुद्र थे एक झिल पुक जो पुरो सेपारेटेड और जो पुरोपुर सल्ट व्टार सरकम पुक झिल के बला है लगुन तेल रईट अन्सार को रईट अन्सार अपशन ए तो हे हायट और रोअार्ड हायट कथा तो तुम्हारा सबाई जो हायट कथा हे আমরা যেমন সব সময় বলে থাকি যে হায়ার্ড আ বোট বা হায়ার্ড আ ট্যাক্সি উই হায়ার্ড আ ট্যাক্সি অ্যান্ড ওয়েন্ট দেয়ার আমরা কিছু করে হায়ার্ড করা হায়ার্ড কথাটা তোমাদের কাছে প্রচণ্ড একটা কমন ওয়ার্ড কিন্তু তোমাদের কাছে একটা আনকমন ওয়ার্ড হচ্ছে রোড রোড কথাটা কিন্তু তোমরা সবাই নাও জানতে পারো তাহলে এখানে দেখো একটা ছবি দিয়েছি ছবিটা আশা করছি সবাই দেখতে পাচ্ছ ছবিটাতে কি আছে ছবিটাতে একটা বোটের মধ্যে একটা ছেলে হাতে একটা উডেন একটি ডান্ডা ধরে বোটটাকে চরের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বা বোটটা মধ্যে চরের মধ্যে চালাচ্ছে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্যাট উডেন উডেন স্টিক तेल से ही उडन स्टिक हाथे जो उडन स्टिक बला हे रोड से बला है रोड तेल रोड इज यूज टू मुव अ बोर्ड थ्रू व्टार यूजिंग थिन पेसेस अफ उड तीन पिसेस अफ उड जर दो सैड हम फ्लैट तुम जो एखे देखते पो जैसे ये सैड दा और सैड दा दो एंड सैड पुरोपुर फ्लैट और माजखाना तो हम स्टिक एक उडन स्टिक तो यह रकम एक उडन स्टिक के बला है रोड तेल रईट अन्सार कि है मिस्टर एलेक्स हायर द बोर्ड एंड रोड इन टू द लागू सिक्सटी फाइव एट देखो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन और वार्ड और ग्रुप अफ वार्ड टू फिल इन द ब्लांग टू मेक द सेंटेंस मोस्ट मिनिंगफुली कमप्लीट सेम देर डैस बोथ द चैलेंजेस एंड द अपरचुनिटीज तेल की है देर ले बोथ द चैलेंजेस देर लाइस बोथ द चैलेंजेस देर लाइट बोथ द चैलेंजेस ना देर लेट बोथ द चैलेंजेस रईट एनसार्ट हे अपशन बी देर लाइस बोथ द चैलेंजेस एंड द अपरचुनिटीज नेक्स्ट आसी सिक्सटी सिक्स नम्बर कोश्चने सिलेक्ट द वार्ड सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन सेम हमें बोले जमन आगे टाइम कर लिक्सटी फाइव एट्टा जमन कर लिक्सटी सिक्स सेम कि कोश्चन का कि बोले डू नट वेस
তোমার রাইভেল রাইভেল কথাটা তোমাদের কাছে একটা একটা আনকমন ওয়ার্ড মনে হতেই পারে রাইভেল কথাটা মানে হচ্ছে কম্পিটিটর মানে যে তোমার সাথে একটা কম্পিটিশনে আসে বা তুমি বাংলাতে ওটাকে বলতে পারো প্রতিদ্বন্দ্বী তাহলে রাইভেল তোমার রাইভেলের সাকসেস উপর তুমি একদমই জোরো না তুমি তোমার জেলা শহর জেলা শহরে তোমার নিজের সময় এবং নিজের এনার্জিটা একদম ওয়েস্ট করো না তাহলে এখানে রাইট অ্যান্সারটা কী হবে রাইট অ্যান্সার হবে অপশন সি অফ তাহলে ডু নট ওয়েস্ট টাইম অ্যান্ড এনার্জি ইন বিং জেলাস অফ ইউর রাইভেল সাকসেস সিক্সটি সেভেন একটা দেখো চুজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিলার টু কমপ্লিট দ্য ভিভেন সেন্টেন্স কারেক্টলি অ্যান্ড মোস্ট মিনিংফুলি হুইচ এভার উই ওয়ে উই অ্যাপ্রোচ দ্য প্রবলেম কমা দিয়ে ড্যাস তাহলে এখানে চারটে অপশনের মধ্যে সব থেকে সঠিক উত্তরটা কি হচ্ছে অপশন সি ইট উইল নট বি সলভ তাহলে রাইট অ্যান্সারটা হচ্ছে হুইচ এভার উই উই অ্যাপ্রোচ দ্য প্রবলেম তারপর একটা কমা ইট উইল নট বি সলভ ইট উইল কথাটা বলতে কাকে বুঝিয়েছে প্রবলেম উইল নট বি সলভ যেহেতু কমা দিয়েছে সেখানে আমি লিখতে পারি ইট উইল নট বি সলভ তাহলে সিক্সটি সেভেন একটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি ইট উইল নট বি সলভ চলে আসি সিক্সটি এইট নম্বরের কোয়েশ্চেনে সিক্সটি এইট নম্বরের কোয়েশ্চেনে কি বলেছে চুজ দ্য অপশন হুইচ ক্যান বেস্ট রিপ্লেস দ্য গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস গিভেন ইন দ্য বোল্ড ইটালিক্স তাহলে আমার যে একটা সেন্টেন্স দিয়েছে সি এক্সিবিটেড রিমার্কেবল স্যাং ফ্রাইড ডিউরিং দ্য ক্রাইসিস আমাদের স্যাং ফ্রাইডটা দেখো বোল্ড এবং ইটালিক মানে আমাকে স্যাং ফ্রাইডটাকে রিপ্লেস করে এই চারটে অপশনের মধ্যে এমন একটা অপশনকে আমাকে বসাতে হবে এমন একটা অপশন আমাদের চুজ করতে হবে যেটা স্যাং ফ্রাইডকে রিপ্লেস করে তাহলে স্যাং ফ্রাইড কথাটার অর্থ প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে স্যাং ফ্রাইড কথাটার অর্থ হচ্ছে প্রচণ্ড কাম মাইন্ডেড কাম মাইন্ডেড মানে যে প্রচণ্ড শান্ত যে কোনো ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন নিজের মাথাটা পুরোপুরি ঠান্ডা করে রাখতে পারে সেরকম কে বলা হয় স্যাং ফ্রাইড যেমন আমরা সবসময় বলে থাকি যে মহেন্দ্র সিং ধোনি এম এস ধোনি কে ক্যাপ্টেন কুল কেন ক্যাপ্টেন কুল বলা হয় প্রচন্ড ডিফিকাল্ট একটা সিচুয়েশনে বা একদম গেমের একদম এন্ড একটা খুব একটা কঠিন সিচুয়েশনে কিন্তু মহেন্দ্র সিং ধোনি পুরোপুরি নিজের মাথাটাকে ঠান্ডা রেখে একটা ক্যাপ্টেন্সি করতো বা একটা খেলাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেত ওই জন্য কাম মাইন্ডেড সি এ এল এম কাম মাইন্ডেড তাহলে রাইট অ্যান্সারটা হচ্ছে কম্পোসার অপশন সি কম্পোসার সিক্সটি নাইন এটা দেখো চুজ দ্য অপশন হুইচ ক্যান বেস্ট রিপ্লেস দ্য গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস গিভেন ইন বোল্ড ইটালিক্স সেম আ মুভমেন্ট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ইউনিটি ইজ ইন দ্য অফিং তাহলে এই ইন দ্য অফিং আমাদের দেখো বোল্ড এবং ইটালিকে দেওয়া আছে মানে ইন দ্য অফিং আমাকে রিপ্লেস করে চারটে অপশনের মধ্যে একটা অপশন চুজ করতে হবে যেটা ইন দ্য অফিংকে রিপ্লেস করে ইন দ্য অফিং কথাটা মানে কি ইন দ্য অফিং কথাটার অর্থ হচ্ছে লাইকলি টু অ্যাপিয়ার মানে এই যেটা অ্যাপিয়ার করবে বা এই যেটা শুরু হবে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো যে চারটে অপশনের মধ্যে রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে রাইট অ্যান্সারটা হবে অপশন বি দ্যাট ইজ অ্যাবাউট টু স্টার্ট এরপর দেখো সত্তর নম্বর কোয়েশ্চেনটা সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ড হুইচ নিডস টু বি রিমুভ ফ্রম দ্য গিভেন সেন্টেন্স টু মেক ইট গ্রামেটিক্যালি কারেক্ট মানে কি বলতে চাইছে আমাদের যে সেন্টেন্সটা দিয়েছে কি সেন্টেন্স ইউ শুড টেল টু মি হোয়াট এক্সাক্টলি হোয়াট হ্যাপেন দিয়ার এই সেন্টেন্সের মধ্যে আমাদের এমন একটা ওয়ার্ড যেটাকে রিমুভ করতে হবে কেন রিমুভ করতে হবে তাতে এই সেন্টেন্সটা পুরোপুরি একটা মিনিংফুল সেন্টেন্সে দাঁড়ায় এখন এই সেন্টেন্সটা একটু গ্রামেটিক্যালি ইনকারেক্ট আছে এমন একটা ওয়ার্ড আমাদেরকে অমিট করতে হবে বা রিমুভ করতে হবে যাতে আমাদের সেন্টেন্সটা গ্রামেটিক্যালি কারেক্ট হয় সেই ওয়ার্ডটা কি সেই ওয়ার্ডটা হচ্ছে অপশন বি টু তাহলে ইউ শুড টেল মি এক্সাক্টলি হোয়াট হ্যাপেন দিয়ার আমরা যদি এখানে টুটাকে এখানে অমিট করে দিই এবং অনেক দিন টুটা এখানে অমিট করে দিই তাহলে সেখানে আমি আমাদের সেন্টেন্সটা একদম গ্রামেটিক্যালি কারেক্ট সেন্টেন্স দাঁড়াবে সেভেন্টি ওয়ানেরটা দেখো যেটা কি বলেছে যেটা আমাদের ভয়েস চেঞ্জ বলেছে হোয়াই ডু ইউ ওয়েস্ট টাইম চারটে অপশান বলেছে হোয়াই ইজ টাইম বিন ওয়েস্টেড বাই ইউ হোয়াই ইজ টাইম ওয়েস্টেড বাই ইউ হোয়াই হ্যাজ বিন ওয়েস্টেড বাই ইউ হোয়াই হ্যাজ টাইম বিন ওয়েস্টেড বাই ইউ আর হোয়াই টাইম ওয়াজ ওয়েস্টেড বাই ইউ তো এই চারটে অপশানের মধ্যে আমাদের রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে দেখো আমাদের রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান বি ওটা হচ্ছে হোয়াই ইজ টাইম ওয়েস্টেড বাই ইউ সেম সেভেন্টি টু এরটা দেখো সেভেন্টি টু এরটা তোমাদের ভয়েস চেঞ্জ দিয়েছে কি দিয়েছে দ্য বেগার ওয়াজ বিং লাভ অ্যাড বাই দেম তা এটা আমাদের এখানে প্যাসিভ ভয়েসে আছে তাহলে আমাদের অ্যাক্টিভ ভয়েসে যেগুলো আছে তার মধ্যে একটা চুজ করতে হবে তাহলে দে ওয়ার লাফিং অ্যাট দ্য বেগার দে ওয়ার লাফিং অন দ্য বেগার দে লাভ অ্যাট দ্য বেগার আর দ্য বেগার ওয়াজ লাভ অ্যাট বাই দেম তো এই চারটে অপশনের মধ্যে আমাদের রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার হবে অপশন সি দে লাভ অ্যাট দ্য বেগার সেভেন্টি থ্রি এরটা দেখো যেটা বলেছে আমাদের ন্যারেশন চেঞ্জ ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট আমাদের একটা সেন্টেন্স যেটা ডাইরেক্ট স্পিচে দেওয়া আছে সেটা আমাদের ইনডাইরেক্ট স্পিচের স্পিচে আমাদের ট্রান্সফর্ম করতে হবে তাহলে আমাদের ডাইরেক্ট স্পিচের সেন্টেন্সটা কী দেওয়া আছে হি সেট কমা ডাবল ইনডাইরেক্ট কমার মধ্যে আই ক্লিন মাই টিথ ওয়াই সাইডে ত
রাইট आंसर হচ্ছে এখানে অপশন ডি सेम 75 এরটা এরর কালেকশন দিয়েছে কি বলেছে আ প্ল্যান টু সেট আপ আ প্রাইমারি স্কুল ইন দা লোকালিটি ওয়্যার ইন দা মাইন্ডস অফ দা পিপল ফর সাম ইয়ার্স তাহলে এখানে আমাদের রাইট आंसरটা কি দিয়েছে অপশন সি ওয়্যার ইন দা মাইন্ডস অফ দা তাহলে ওয়্যার ইন দা মাইন্ডস অফ দা জায়গায় আমাদের ঠিক आंसर কোনটা হবে ঠিক आंसर হবে হ্যাজ বিন ইন দা মাইন্ডস অফ দা তাহলে আমাদের ঠিক সেন্টেন্স কি দাঁড়াচ্ছে আ প্ল্যান টু সেট আপ আ প্রাইমারি স্কুল ইন দা লোকালিটি has been in the minds of the people for some years the right answer hocche option c where in the minds of the ota hocche ota ke change hoye hobe has been in the minds er por ashi 76 number question ta second place ki boleche select the sentence which is grammatically wrong amader je charte sentence deya ache ei charte sentence er moddhe kon sentence ta grammatically wrong tale nothing but fancy food delights in ei sentence ta grammatically correct ache i cannot raise this load ei sentence ta grammatically correct তারপরে এটা কি বলেছে দিস ইজ দা বুক দ্যাট আই ওয়ান্ট এটাও গ্রামেটিকালি কারেক্ট তাহলে একটাই বেশি রইল সেটা হচ্ছে অপশন ডি তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আমাদের গ্রামেটিক্যালি রং আছে কোথায় রং আছে সেটা সেটা আমাদের জানতে হবে দ্য থিপ ডাইভেস্টেড দ্য উমেন ফ্রম অল হার জুয়েলস তাহলে এখানে রাইট অ্যান্সারটা হচ্ছে দ্য থিপ ডাইভেস্টেড দ্য উমেন অফ অল হার জুয়েলস এখানে ফ্রমটা বদলে চলে যাবে অফে তাহলে অফ অল হার জুয়েলস এটা তুমি সিম্পল ভাষায় বলি এই সেন্টেন্সটার মিনিং যদি আমি সিম্পল ভাষায় বলি তাহলে সেটা দাঁড়াবে যে চোরটা খুবই ফোর্সফুলি ওই মেয়েটার যা জুয়েলারি ছিল সেগুলো নিয়ে পালিয়ে গেল বা সেগুলো টু ক্যাবে সেগুলো নিয়ে নিয়ে নিল সেটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স তাই এখানে ফ্রমটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে অফ সেম সেভেন্টি সেভেনেরটাও আমাদের গ্রামেটিক্যালি রং আছে কোনটা রং আছে পুরো নব অপশন এ আই শাল ইনফর্ম দেম অ্যাবাউট দিস একদম ঠিক আছে হি বোরেড দ্য ট্রেন এটাও একদম ঠিক আছে অপশন সি আ বাঞ্চ অফ কিস হ্যাভ বিল লস্ট এই সেন্টেন্সটা ঠিক নেই কিন্তু আবার অপশন ডিটাও ঠিক আছে তাহলে অপশন সি হচ্ছে আমাদের এখানে গ্রামেটিক্যালি রং সেন্টেন্স তাহলে আমাদের ঠিক সেন্টেন্স কি হবে আ বাঞ্চ অফ কি has been lost কেন has been হচ্ছে কেন এখানে আমি সিঙ্গুলার ধরছি কারণ এখন আমি কথাটা উচ্চারণ করছি a bunch of keys এটাকে আমি অলওয়েজ একটা সিঙ্গুলার ফর্মে ধরছি আর সিঙ্গুলার ফর্ম হলে ওটা have হয় না ওটা has হয় তাহলে এটা রাইট आंसरটা হবে a bunch of keys has been lost এরপর দেখো 78 এরটা 78 এরটা বলেছে ওটা হচ্ছে ফরমেশন অফ সেন্টেন্স বা বলতে পারো অর্ডারিং অফ সেন্টেন্স বা অর্ডারিং অফ ওয়ার্ডস এখানে যেটা দিয়েছে ওটা অর্ডারিং অফ ওয়ার্ডস তাহলে অর্ডারিং অফ ওয়ার্ডস কি দিয়েছে আমার এক নম্বর সেন্টেন্স যেটা আমাদের হচ্ছে শুরু সেন্টেন্স যে যেটা দিয়ে আমার সেন্টেন্সটা শুরু হচ্ছে দেয়ার ওয়াজ এ টাইম হোয়েন্ট আর যেটা ছয় আছে সেই সেন্টেন্সটা দিয়ে আমার শেষ হচ্ছে মানে ইটস এভরিডে লাইফ তাহলে মাঝে যে সেন্টেন্সগুলো আছে পি কিউ আর এস সেগুলো পুরোপুরি জাম্পেল্ড আছে আর আমাকে সেগুলো ম্যাচ করে আমাদেরকে একটা মিনিং ফুল একটা সেন্টেন্স আমাদের তৈরি করতে হবে তো এখানে রাইট অ্যান্সারটা কী হবে অপশন এ কিউ পি এস আর তোমরা যদি কিউ পি এস আরটা নিজেরা একবার পড়ে দেখো দেখবে পুরোপুরি ওটা একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স দাঁড়াচ্ছে এরপর দেখো সেভেন্টি নাইন এসটা আসি দ্য স্পিকার ওয়াজ লাভ ট্যাট ফর ইস অ্যান্টি গেস্টার আর অ্যান্টি জুয়েলারিস আর মাচ ইন ডিমান্ড নাও ডেস তাহলে এই যে দুটো সেন্টেন্স আছে দেখো অ্যান্টিক প্রথম সেন্টেন্সে অ্যান্টিকটা হচ্ছে বোল্ড এবং ইটালিক করা আছে এবং সেকেন্ড সেন্টেন্সটা অ্যান্টিক বোল্ড এবং ইটালিক করা আছে কিন্তু স্পেলিংয়ের একটু ডিফারেন্স আছে দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু বাট দুটোই সেন্টেন্স হচ্ছে গ্রামেটিক্যালি কারেক্ট তাহলে এখানে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে বোথ সেন্টেন্স ওয়ান অ্যান্ড সি গ্রামেটিক্যালি কারেক্ট এই যে প্রথম সেন্টেন্স সেন্টেন্স ওয়ান এর যে অ্যান্টিক এ এন টি আই সি এই অ্যান্টিক কথাটা মিনিং কি অড অড মানে আমরা বলে থাকি যে অ্যান্টিক গেস্টার মানে আমরা সবসময় কথাটা ইউজ করে থাকি যে অদ্ভুত একটা অঙ্গিভঙ্গি করছে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিক গেস্টার আর এ এন টি আই কিউ ইউ ই যেটা সেকেন্ড সেন্টেন্সের যে অ্যান্টিকটা সেটা তোমরা সবাই জানো একটা ওল্ড জুয়েলারিস অ্যান্টিক জুয়েলারিস মানে ওল্ড জুয়েলারিস আশি নম্বর কোয়েশ্চেনটাই আসি সিভিয়ার ড্রট এফেক্টেড দ্য ক্রপ প্রোডাকশন দিস ইয়ার আর মোস্ট হিউম্যান অ্যাপ্রোচ অফ দ্য নিউ ম্যানেজার এফেক্টেড আর নোটেবল ইম্প্রুভমেন্ট ইন দ্য টিম তাহলে এই যে দুটো অ্যাফেক্টেড কথা রাজি দুটো অ্যাফেক্টেড এই দুটো অ্যাফেক্টেডের মধ্যে আমাদের দুটোই হচ্ছে একদম গ্রামেটিক্যালি কারেক্ট তাই এটাও হচ্ছে অপশন সি বোথ সেন্টেন্স ওয়ান অ্যান্ড টু আর কারেক্ট তাহলে এখানেও এফেক্টেডটা একদম ঠিক তাহলে এই তোমাদের এন্ড হলো তোমাদের ইংলিশের যে কোয়েশ্চেন পেপার এসছিল জেন পাস ইউজি দু হাজার তেইশের অর্থাৎ আজকের পরীক্ষার যে কোয়েশ্চেন পেপার এসছিল মোটামুটি কোয়েশ্চেন পেপার খুব একটা হার্ড আসেনি হ্যাঁ এক দুটো বাদে তোমাদের কোয়েশ্চেন পেপার বলতে পারো প্রচন্ড ইজি এসছে আর ইংলিশের মোটামুটি সবারই কুড়ির মধ্যে অ্যাটলিস্ট সতেরোটা বা ষোলোটা ঠিক হওয়া যেন চাই বিশেষ করে তোমাদের এরার কারেকশন ভয়েস চেঞ্জ নার্সেন চেঞ্জ প্রচন্ড ইজি এসছিল বা তোমাদের এইসব জিনিসগুলো প্রচন্ড ইজি এসছিল হ্যাঁ হতে পারে যে প্রথমে কিছু যেমন স্যাং ফ্রয়ার তোমরা নাও জানতে পারতে ইন দা অফ ফিং এই কথাটা তোমরা নাও জানতে পারতে কিন্তু বাকি তোমাদের প্রচন্ড ইজি কোয়েশ্চেন পেপার